Hey there! Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार दोस्तों मैं हूं शेखर आपका ऑनलाइन दोस्त आज हम लोग इंटरनेट के टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें टॉपिक है साइबर क्राइम तो इस शब्द से तो लगभग लोग परिचित ही होंगे कि साइबर क्राइम क्या है ये कई जगह पुटअप भी किया जाता है कि साइबर क्राइम साइबर क्राइम के कई अलग अलग रूप हैं जिसके बारे में आज हम लोग हर एक पॉइंट्स को चर्चा करेंगे कि साइबर क्राइम्स के अलग अलग बिंदुओं पर क्या क्या चीजें आती हैं और किस शब्द का क्या मतलब होता है सबसे पहले अगर हम क्राइम की बात करें क्राइम जो साइबर क्राइम क्या है साइबर क्राइम क्राइम मतलब जो क्राइम शब्द ही क्या है अपराध क्राइम का मतलब है अपराध लेकिन साइबर क्राइम का मतलब अपराध जो इंटरनेट के जरिए हो उसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम ठीक है अपराध हर तरह के होते हैं लेकिन जो इंटरनेट के जरिए होगा उसको बोलते हैं साइबर क्राइम साइबर क्राइम का संक्षेप में अगर हम संक्षेप की बात करें छोटे शब्दों में अगर तो साइबर क्राइम का मतलब होता है कि किसी भी दूसरे पर्सन की ऑनलाइन सर्विसेज में बिना उसकी मर्जी के बगैर अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हैं या किसी दूसरे के बारे में आप सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं तो वो सब चीजें आपकी किस में आती है साइबर क्राइम में किसी से बिना पूछे उसका कंप्यूटर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो सब चीजें साइबर क्राइम की स्थिति है इसमें कई 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 अलग अलग चीजों को इलेबोरेट किया जाएगा जैसे कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो साइबर क्राइम इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी दैट यूजेज अ कंप्यूटर साइबर क्राइम्स आर एनी क्राइम्स दैट इन्वॉल्व अ कंप्यूटर एंड नेटवर्क साइबर क्राइम जो किसी के कंप्यूटर में आप एक्सेस कर रहे हैं बिना उसकी परमिशन के वो भी साइबर क्राइम है या फिर नेटवर्क में आकर आप उसके नेटवर्क पर छेड़छाड़ कर रहे हैं तो वो भी साइबर क्राइम है जैसे कि आपने मान लो किसी के बारे में कुछ आप सोशल मीडिया साइट पर है और आपने किसी के बारे में उल्टा सीधा कमेंट लिखना चालू किया तो वो एक अपराध है या फिर आप एक हिंसक भावनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो भी एक अपराध है साइबर क्राइम के जरिए आप किसी भी ऐसी चीजों का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते जिससे देश को समाज को आसपास होने वाली गतिविधियों को एक नुकसान हो जिसका असर समाज पर पड़े समाज पर उसका बुरा पड़े तो उस वो चीज सब चीजें साइबर क्राइम के अपराध साइबर क्राइम में आती हैं दूसरी चीज बिना किसी को मर्जी के बिना किसी के परमिशन के आप जबरदस्ती उसको मेल कर रहे हैं जबरदस्ती उसको मैसेज कर रहे हैं ये भी रूप साइबर क्राइम का होता है तो चलिए हम बात करते हैं पॉइंट्स की कि साइबर क्राइम को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है नेक्स्ट स्लाइड में <coughs> साइबर क्राइम में एक ऑप्शन आता है आपका हैकिंग का सेकेंड टर्म है थेफ्ट तीसरा साइबर स्टॉकिंग आइडेंटिटी थेफ्ट मेलिशियस सॉफ्टवेयर डेनियर ऑफ सर्विस अटैक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड फिशिंग एंड सलामी अटैक ये सब साइबर क्राइम के अलग अलग प्रकार हैं तो पहले टॉपिक पे आते हैं हैकिंग क्या है दिस इज अ टाइप ऑफ क्राइम वेयर इन अ पर्सन कंप्यूटर इज ब्रोकन इन टू सो दैट हिज पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस हैकिंग इज क्लासीफाइड एज अ फिलोनी एंड फनिशेबल एज सच मतलब हैकिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप किसी और के कंप्यूटर में बिना उसके परमिशन के एंट्री कर रहे हैं और वो हैकिंग है हैकिंग बुरी चीज है इथिकल हैकिंग एक वर्ड आता है जो अच्छी चीजों के लिए काउंट होता है इथिकल हैकिंग मतलब हैकिंग से बचने के लिए जो तरीके आप अपनाते हैं दैट इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग और हैकिंग मतलब आपके सिस्टम में आपके कंप्यूटर्स में कोई जबरदस्ती घुस आया हो वो हैकिंग है आपके यूजर अकाउंट्स पे आपके यूजर अकाउंट जैसे आपका यूजर आईडी या पासवर्ड कोई हैक कर लिया हो वो हैकिंग है तो हैकिंग एक बुरी चीज है दूसरा है थेफ्ट थेफ्ट का मतलब होता है देयर आर इवन पीयर शेयरिंग वेबसाइट विच एन ऑफ सॉफ्टवेयर प्राइवेसी मतलब ये होता है कि किसी सॉफ्टवेयर की पायरेटेड कॉपी को चुराना मतलब मान लीजिए किसी ने आप देखते होंगे मार्केट में विंडोज की अलग अलग सीडियां बिकती है जो सौ सौ रुपए में आपको मिल जाती है कोई बॉलीवुड पे फिल्म रिलीज हो रही है उसकी आपकी दस दस रुपए में मार्केट में पायरेटेड सीडियां मिल जाती हैं तो ये चोरी की कैटेगरी आती है कि आप जो है किसी और के सॉफ्टवेयर को अपना सॉफ्टवेयर बना के बेच रहे हो कि ये सॉफ्टवेयर मेरा है ठीक है और उसकी कोड और सोर्स कोड को आपने तोड़ लिया तो वो चीजें क्या आती है थेफ्ट में आती है 
मतलब आपने किसी का डेटा चुराया या किसी मतलब एक तो होता है कि आपने किसी की डेटा एक्सेस किया दैट इज कॉल्ड हैकिंग और थेफ्ट मतलब होता है कि उस डेटा को आपने चुरा भी लिया और कॉपी करके उसको रिकवर करके उसको अपने डेटा के नाम से सेल कर रहे हैं तो वो थेफ्ट कहलाएगा किसी सॉफ्टवेयर की प्राइवेट सॉफ्टवेयर अगर आप बेच रहे हैं जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आपने पचास पचास रुपए में बाहर बेचना चालू किया फ्री में भी इंस्टॉल हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट भी जबकि उसका लाइसेंस की अगर लेंगे तो कॉस्टली पड़ता है मुझे लगता है दो से तीन हजार रुपए के सॉफ्टवेयर आते हैं अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का की का परचेज कर रहे हैं लेकिन बहुत से सॉफ्टवेयर हमारे इंडिया में लोग पायरेटेड ही चलाते हैं अधिकतर लोग विंडोज को भी पायरेटेड चलाते हैं ओरिजिनल विंडोज को नहीं डालना चाहता है क्योंकि वो कॉस्टली पड़ता है तो वो सब चीजें थेफ्ट में आती है और जो कि एक कानून अपराध है ये भी साइबर क्राइम है फिर आता है साइबर स्टॉकिंग टिपिकली दीज स्टैलकर्स नो दे आर विक्टिम्स एंड स्टीड ऑफ रिजॉर्टिंग टू ऑनलाइन स्टॉकिंग दे यूज द इंटरनेट स्टॉक अगर साइबर स्टॉकिंग की हम बात करें तो जब किसी को ऑनलाइन आप प्रताड़ित करते हैं स्टॉकिंग मतलब होता है कि ऑनलाइन आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं मतलब किसी के बारे में आप गलत गलत कमेंट लिख रहे हैं बार बार उसके ऊपर आप अलग अलग मैसेजेस लिख रहे हैं तो जो उसके लिए अच्छी नहीं है मान लीजिए आप किसी एक पर्सन को आपने टारगेट कर लिया उसके बारे में आपने कमेंट करना चालू किया अरे ये तो बहुत खराब बंदा है अरे ये तो कोई कैसा बाल कैसे बाल है इसके फिर आपने कमेंट किया अरे ये तो कितना काला है ये तो कितना गोरा है ये सब चीजें आप कमेंट कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आप, आपके आएंगी साइबर स्टॉकिंग मतलब किसी को ऑनलाइन प्रताड़ित करना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है जो कि एक कानून अपराध है तीसरा है नेक्स्ट है सॉरी नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब होता है ये साइबर uh, क्राइम वो उस तरह का क्राइम है जिसमें आप किसी और की आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी बताकर एक्सेस कर रहे हैं मतलब मान लीजिए कि मेरी खुद की प्रोफाइल फेसबुक पर बनी हुई है ठीक है मेरी प्रोफाइल को कोई दूसरा बंदा मेरी यूजर आईडी पासवर्ड को लेके और उसको एक्सेस कर रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं ही सेखर हूं एक्सेस तो वो कर रहा है ठीक है लेकिन वो बता रहा है कि नहीं मैं ही सेखर हूं और मेरे बिहार पे वो मैसेज कर रहा है मेरे बिहार पे वो लोगों को कम्युनिटी मैसेज भेज रहा है और सोशल एक्टिविटीज पे अलग अलग हरकतें कर रहा हो तो वो क्या हो रहा है वो मेरी आइडेंटिटी चुराकर यानी मेरा नाम लेकर वो अपना काम कर रहा है इसको आइडेंटिटी थे बोल रहे हैं इस ये भी एक साइबर क्राइम है नेक्स्ट है मैलिशियस सॉफ्टवेयर दिस द सॉफ्टवेयर इज यूज टू गेन एक्सेस टू अस्टम सेंसिटिव और डेटा और कॉजिंग टू सॉफ्टवेयर प्रेजेंट इन द सिस्टम मैलेसिय सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी नेटवर्क को अव्यवस्थित कर देता है मतलब दो तरह का नेटवर्क जुड़ा हुआ है मतलब दो लोगों के बीच का कनेक्शन है मैलेसिय सॉफ्टवेयर अगर है तो वो क्या करता है दोनों नेटवर्क के बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है और जिससे नेटवर्क टूट जाता है इस तरह के सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं मैलेसिय सॉफ्टवेयर मतलब दो दो कनेक्टिविटीज के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना करने वाला सॉफ्टवेयर मैलेसिय सॉफ्टवेयर कहलाता है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक डेनियल ऑफ सर्विस अटैक ये क्या होता है दिस इज एन एक्ट बाई द क्रिमिनल हु फ्लूट द बैंड विथ ऑफ द विक्टिम्स नेटवर्क और फाइल हिज ई मेल बॉक्स विथ स्पैन बिल दिविंग हिम ऑफ द सर्विस ही इज एन टैन टू एक्सेस और प्रोवाइडेड कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है कभी कभी टाइपिंग में खैर उस चीजों को देखिए डेनियल ऑफ सर्विस अटैक डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब होता है कि किसी आपने कहा कि मैं आपको ये सर्विस दूंगा लेकिन उस सर्विस को आप ना देते हैं जैसे मान लीजिए बहुत सी कंपनी ऐसा करती है जो आपको बोलते हैं कि सौ रुपए में मैं आपको एक जीबी डेटा दूंगा पर डे अगर किसी ने ऑफर निकाला कि सौ रुपए में मैं दिन भर के लिए आपको एक जीबी डेटा दूंगा सपोज मैं ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कर रहा हूं लेकिन किसी ने उसी में बीच में ऑफर किया कि आप पचास रुपए मुझे तो मैं आपको दो जीबी डेटा दूंगा तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर किधर भागेगा पचास रुपए वाले के पास भागेगा क्योंकि वो पचास रुपए में दो जीबी डेटा दे रहा है और एक सौ रुपए मुझे एक जीबी डेटा दे रहा है लेकिन पचास रुपए वाले ने क्या किया कि आपको बोला कि ये लो वन जीबी डेटा बदले में जैसे आपने दो वीडियो देखा डेटा खत्म मतलब कस्टमर जो है वो एक जीबी दिखाकर आपको पांच सौ डेटा दे रहा है पांच सौ यूज दे रहा है तो उसमें क्या होता है बहुत से ऐसे नेटवर्क करते हैं बोलते हैं कि ये लो लो इसमें जो है मैं आपको ये ये चीजें दूंगा लेकिन जब आप वो चीजें लेके जाते हो तो आपको पता चलता है अरे ये तो मुझे नुकसान हो रहा है क्योंकि वन जीबी की जगह पे दिख तो रहा है वन जीबी लेकिन यूज कितना हो रहा है पांच सौ एम और दो वीडियो देखने में आपका वन जीबी डेटा खत्म हो गया 
तो उस चीज को बोलते हैं डेनियल आप सर्विस अटैक मतलब ज्यादा दिखाकर और सर्विस में कमी कर दो ठीक है लुभाना ऑफर लंबा देकर और उसकी सर्विस में क्या करो कमी कर दो तो उसको बोलते हैं डेनियल आप सर्विस अटैक नेक्स्ट है ये जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का मतलब होता है आप ऑनलाइन शॉपिंग में किसी दूसरे का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं बिना उसकी परमिशन के तो ये कैटेगरी आएगी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की ठीक है और ये एक तरह से कानून अपराध है फिशिंग फिशिंग क्या होती है इट इज अ टेक्निक ऑफ पुलिंग आउट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होल्डर बाई डिसेप्टिव मीन्स मतलब क्या होता है फिशिंग का कैटेगरी क्या कहती है फिशिंग कैटेगरी ये कहती है कि आप किसी भी पर्सन की आप अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर और आप दूसरे का पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कहलाता है फिशिंग से होता क्या है कि कोई भी कर्मचारी किसी पर्सन की गुप्त सूचनाओं का निकाल को निकालकर उसकी सूचनाओं का इस्तेमाल अपने पर्सनल फायदे के लिए करता है यानी गुप्त सूचनाओं की चोरी फिशिंग कहलाती है जैसे कि मान लीजिए मैं अगर बैंक मैनेजर हूं और मुझे मालूम है कि ये जो जो कस्टमर है कई दिन से बैंक नहीं आता इसके पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं छह महीना हो गया साल भर हो गया इसको फिक्र ही नहीं है कि मेरे बैंक में कितना पैसा है आता ही नहीं है तो मैंने क्या किया अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके पैसे को कुछ जगह पे कहीं और निवेश करके उसके पैसे से मैंने अपना वर्क कर लिया मैंने अपना बिजनेस बढ़ा लिया इस चीज को कहते हैं फिशिंग मतलब उसकी गुप्त सूचना या उसका पैसा मैंने खुद निकाल लिया ठीक है ऐसे बहुत से केसेस होते हैं मतलब वो बंदा आया वो सिग्नेचर नहीं कर पा रहा है तो उसके सिग्नेचर मैच नहीं करना है तो भी बैंक मैनेजर क्या करते हैं अपनी उनकी मतलब ये सारे मैनेजर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं मतलब अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर वो गलत सूचनाओं को आ, मतलब गुप्त सूचनाओं को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं ये फिशिंग कहलाती है नेक्स्ट है सलामी अटैक सलामी अटैक किसको बोलते हैं सलामी अटैक का मतलब होता है कि छोटी छोटी छोटे छोटे माइन्यूट पैसे अगर कोई काटता है और जिससे कंज्यूमर को फर्क भी नहीं पड़ता है और उसके पास करोड़ों रुपए हो जाते हैं जैसे कि मान लीजिए आप देखते होंगे जो सेलर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे बी हो गया वोडाफोन हो गया या एयरटेल हो गया ये सब जो कंपनीज हैं ये सर्विस प्रोवाइडर हैं लेकिन ये लोग कई कई कम मैं अभी पर्टिकुलर किसी कंपनी के बारे में नहीं कहना चाहता कि कौन सी कंपनी ऐसा काम करती है लेकिन कुछ कंपनीज ऐसा है जो क्या करती है छोटा छोटा पैसा काटती है जैसे आपने आप फोन पे बात कर रहे हैं कॉल ड्रॉप की सर्विस ज्यादा आती है आपने आप उसने बोला कि 30 सेकंड में एक मिनट जैसे आपको जो है 30 पैसे में एक मिनट बात कराएंगे लेकिन जैसे ही कॉल आपकी एक मिनट आपने फोन किया तलाक से कट गया दो सेकंड बाद ही फोन कट गया कॉल ड्रॉप हो गया कॉल ड्रॉप में कंपनी आपसे पूरा पैसा काट ली तीस पैसे फिर अगली कॉल क्रिएट करेंगे तो उसका तीस पैसा फिर बना यानी छोटा छोटा वर्क करके वो लोग कॉल ड्रॉप कराते हैं ताकि कंज्यूमर का फायदा पैसा कटे और तीस पैसे पचास पैसे के लिए कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाएगा झगड़ा नहीं करेगा जिससे मान लीजिए किसी कंपनी के पास अट्ठारह करोड़ या बीस करोड़ यूजर है तो बीस करोड़ यूजर है अगर उसके पास एक रुपए भी उसने काटा किसी भी किसी भी पर्सन का एक एक रुपए किसी दिन मोबाइल से उड़ा दिया तो क्या होगा 20 करोड़ रुपए हो गए ना अगर उसके पास 20 करोड़ यूजर है तो ये रातों रात पैसा कमाने वाली बात है कि रातों रात उनके पास सेल्युलर्स हैं उनके पास कस्टमर हैं और कस्टमर जो है जिसका 50 पैसा कट जाएगा वो झगड़ा नहीं करने जाएगा क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो इग्नोर करते थे चलो पचास पैसा कटा कोई बात नहीं अगली बार कटेगा तो बताऊंगा तो होता क्या है कि पचास पैसे पचास पैसे पच्चीस पैसे करके वो लोग वैल्यू एडेड सर्विसेज एक्टिवेट करते हैं जबरदस्ती आपको मैसेज करते हैं जिससे कुछ सर्विसेज एक्टिवेट हो जाती है कंज्यूमर फोन करके परेशान होता है कि मेरे पे ये सर्विस लग गई है लेकिन एक दो रुपए के लिए कोई बहुत ज्यादा बहस नहीं करता है और उनके पास कितना हो जाता है उनके पास अरबों खरबों रुपए हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा काटते हैं और कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता है जिससे और उनके कंप्लेन्स भी नहीं हो पाते हैं तो इन सब चीजों को बोलते हैं सलामी अटैक हर तरह के लोग इस तरह का ऐसे बैंक वाले भी ऐसी सर्विस इस्तेमाल करते हैं आज के डेट में जिससे लोग परेशान हो जाते हैं अरे मेरा एक रुपया कट गया अरे मेरा पचास पैसा क्यों कट गया तो ये सब चीजें आती है सलामी अटैक में तो ये सारी कैटेगरी जो थी ये आपके क्राइम की थी आई uh, होप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये वीडियो से ये सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे कि हैकिंग क्या है फिशिंग क्या है और सलामी अटैक क्या है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या वीडियो से कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करें या फिर पर्सनली मेल भी या मैसेज भी कर सकते हैं उसका जवाब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद अगर आपको
कोई पॉइंट मिस हो जाता है या समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें या फिर आप पर्सनली हमारे मेल पर मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं तो आज की स्लाइड के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे नोटिफिकेशन को देखते रहिए अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको नोटिफिकेशन मिल गया होगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद